Je voudrais parler encore une fois de Jérusalem dans le millénium, notre foyer, notre ville, où nous tous, nous aurons une place, nous aurons une maison. La dernière fois que je vous ai parlé de Jérusalem, nous avons pu décrire certains des changements géologiques dans et autour de la ville qui se produiront dans le temps qui précède le retour de Christ. Nous avons vu que la ville de Jérusalem sera élevée du sens physique, comme une montagne, et que la ville sera une sainte montagne. Il y aura une colonne de nuages par jour et une colonne de feu par nuit à Jérusalem, qui montrera la présence de Dieu au temple, comme un drapeau ou une bannière. Peut-être vous avez vu le, les funérailles de la reine Elisabeth, et euh, il y avait parfois la caméra a montré le Buckingham Palace, et qui a montré quoi, le drapeau. Et quand le drapeau est, est là, ça montre que le reine, le roi, est là. Et pour, dans Jérusalem, le fait que Jésus-Christ sera là, il y aura une colonne de, de feu par nuit et une colonne de nuages par jour, qui montrera que Jésus-Christ, le roi, est là. Nous avons vu que l'eau abondante va couler du temple de Jérusalem aux mers mortes et aussi aux mers méditerranéennes pour redonner la vie aux océans. Vous rappelez que vers le temps de la fin, toute la vie dans les océans sera tuée, sera détruite. Euh, il paraît qu'il y a beaucoup de corruption dans les océans et Dieu va recréer les poissons et la vie dans les océans euh, dans le millénium pour redonner euh, un, un bon environnement. Nous avons vu que les alentours de Jérusalem seront reboisés et verts, pas séchés comme aujourd'hui. J'ai passé presque aux quatre ans et demi à Jérusalem. Et les Israéliens, ils ont essayé de planter des arbres. Et je peux vous dire qu'il y a quand même beaucoup de rochers, très, très sèches. C'est comme euh, une terre fatiguée, fatiguée de guerre, fatiguée. Mais nous connaissons qu'avec de l'eau, cette terre peut produire une abondance. C'est une métaphore, si vous voulez, que le monde est décherché. Mais avec l'addition la, de la Saint-Esprit de Dieu, nous pouvons avoir la vie, le bonheur, la bonté, toutes les bonnes choses. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est donné à quelques personnes comme nous, pas la plupart de l'humanité. Il y a des milliards de personnes aux Indes, en Chine, de par le monde, qui n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu, qui n'ont pas la compréhension. Nous sommes choisis, nous sommes spéciaux, comme nous avons entendu dans la sermonette, pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais par la grâce de Dieu, il nous a choisis et nous avons une grande responsabilité, une grande responsabilité devant Dieu de faire ce qu'il faut faire. Nous avons vu aussi que les habitants de Jérusalem auront la bonne santé, en partie à cause de l'abondance de l'eau fraîche et en partie à cause de la guérison miraculeuse pour le pardon des péchés. Aujourd'hui, continuons à découvrir ce que la Bible dit de la vie dans cette ville millénaire. En examinant la richesse qui sera dans la ville, les activités joyeuses et ses habitants et l'utilisation de la musique pour enseigner les valeurs divines. Tenez avec moi en Zacharie 14, s'il vous plaît. Zacharie 14, verset 14. La ville de Jérusalem sera très, très riche. Mais comment est-ce que cette ville sera très riche? En Zacharie 14, verset 14, il est dit, « Judas combattra aussi dans Jérusalem, et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour. L'or, l'argent et des vêtements en très grand nombre. » Donc, la première dotation de la ville, c'est les armées qui vont combattre à Jérusalem apportera la richesse avec elle pour combattre à Jérusalem. Les armées 
perdre la bataille et la richesse va aux habitants de la ville. Euh, Peut-être euh, vous connaissez, vous avez connu dans le passé M. Bernard Andrist, euh, il est de la Suisse. Il m'a rappelé une histoire que dans l'histoire de la Suisse, il y avait euh, des, des périodes où il y avait des batailles euh, entre la France et les Suisses. Et une fois, une armée française est venue. Et l'armée française est venue avec beaucoup de richesses et de l'or, de, de beaucoup de bonnes choses. Ils ont attaqué les Suisses. Et les Suisses, ils ont un système où chaque ville, village appelle les hommes pour combattre. Et les Français ont pensé, oh, ben, nous, nous pouvons vraiment avoir une grande victoire. Mais des villages, après des villages, après des villages, des Suisses, ils sont venus, 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 venus. Et finalement, euh, les Français ont perdu la bataille. Et les Suisses, ils ont, ils ont capturé les richesses qui étaient dans le camp français. M. Andrist m'a dit que c'était une des bases des fortunes qui, euh, qui restent dans la Suisse aujourd'hui. Il paraît que dans l'avenir, les armées vont amener euh, les richesses, le or, les, les choses comme ça, et, et il ne restera pas dans les banques euh, que les petits euh, numéros <rire> les petites électrons, euh, mais vraiment, il y a sur des riches euh, physiques. Tenez avec moi en Isaïe 23. Isaïe 23. Le deuxième dotation de la ville de Jérusalem. Isaïe 23, verset 17. Et je vais vous dire ce que j'ai été enseigné en Bastard College il y a des années. Isaïe 23, verset 17. Euh, je, je commence verset 15, pardon, verset 15. En ce temps-là, Tyr tombera dans l'oubli 70 ans, ce qui dure la vie d'un roi. Au bout de 70 ans, il en sera de Tyr comme de la prostituée dont parle la chanson. Prends la harpe, parcours la ville, prostituée qu'on oublie. Je bien répète et chante pour qu'on pour qu se souvienne de toi. Au bout de 70 ans, l'Éternel visitera à Tyr et elle retournera à son salaire impur. Elle se prostituera à tous les royaumes de la terre sur la face de, la, de le monde. Mais son gain et son salaire impur seront consacrés à l'Éternel. Nous comprenons que Tyr ici, c'est un symbole d'une organisation mondiale et une combination religieuse, politique, et cette organisation rassemble les matériaux pour nous. Tyr est un symbole, comme je dis, d'un système économique et religieux qui tombera au retour de Christ. Vous pouvez mettre en vos notes Apocalypse 17, versets 1 et 2. Donc voilà, deux dotations. Déjà, une organisation religieuse et économique rassemble les matériaux pour nous et ça va être transféré aux habitants de la ville de Jérusalem dans le millénaire. Maintenant, verset euh, Isaïe 25. Isaïe 25, verset 6. Isaïe 25, verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin des mets succulents, un festin des vins vieux, des mets succulents pleins de moelle, des vins vieux clarifiés. Et sur cette montagne, rappelez, Jérusalem sera une montagne élevée et autour de Jérusalem sera une plaine, puisqu'on peut puisse voir la montagne de loin. Et sur cette montagne, il a néanti le voile qui est sur tous les peuples, tous les peuples du monde, la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel suit les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre le pauvre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Mes frères, mes sœurs, cet, ces versets s'appliquent à nous parce que c'est sur cette montagne, nous qui serons changés en esprit, c'est nous qui, qui parlons ici qu'il engloutit la mort pour toujours. Nous ne mourrons plus quand nous sommes nés de nouveau, nés de l'esprit, voyez-vous? Et sur cette montagne, Dieu, Dieu lui-même, il prépare un festin. Dieu aime 
quoi, à avoir des parties pour des bonnes raisons. Et Dieu sera tellement heureux pour enlever cette, euh, cette couverture, cette voile qui couvre la compréhension des nations. Maintenant, Dieu a laissé le diable faire cette voile sur la compréhension, mais Dieu va enlever la voile. Dieu va quoi, enlever le Satan le diable aussi. Et Satan le diable va être envoyé, envoyé pour, ne pas, pour ne pas donner des problèmes à l'humanité dans le millénium. Voilà, ça serait quelque chose qui va arriver à Jérusalem. Les meilleurs vins, les meilleures choses à, à, à boire, à manger, ça, ça va arriver à Jérusalem. Maintenant aussi, Isaïe 60. Isaïe 60. Nous parlons de la richesse de la ville, la richesse que nous tous vont partager parce que nous serons là, ça serait notre maison, ça serait notre famille, la famille spirituelle d'Israël. Qui seront là. Isaïe 60, Isaïe 60, verset 9. Isaïe 60, verset 9. Car les îles espèrent en moi et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or. À cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs. Ceux qui sont combattus contre Israël, ils seront tes serviteurs. Quand je t'ai frappé dans mon colère, oui, Dieu a amené des nations comme il a amené Nebuchadnezzar contre les Juifs qui étaient vraiment corrompus au temps ancien. Dieu va amener aussi des armées contre Israël physique aujourd'hui parce qu'ils sont corrompus aussi. Je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront ouvertes, toujours ouvertes. Elles ne, seront, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et le roi avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi, le Chypre, l'homme, le buis, tous ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils te prendront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Alors que tu étais délassé et haï, et que personne ne te procurait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu seras le lait des nations, tu seras la mébelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Et je dis simplement un, un petit note. Y a-t-il un autre sauveur que Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a un autre rédempteur que Jésus-Christ? Mais je crois ici, c'est une preuve que Jésus-Christ était vraiment le roi, c'est-à-dire le, le Dieu d'Israël. Il est le Yahvé d'Israël. C'est un petit peu, il y a tant d'autres, et je, je, ne, je ne prends pas beaucoup de temps pour montrer. Mais c'est pour montrer, je suis l'Éternel, ton sauveur. Qui est le sauveur? Ton rédempteur. Qui est le rédempteur? C'est Jésus-Christ. C'est une des preuves. Il y a, il y a beaucoup. Verset 17, au lieu de la reine, je ferai venir de l'or. Au lieu de fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu de bois, de la reine, et au lieu de pierre, de fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. Voyez-vous, nous aurons une économie de qualité. Qualité, pas simplement quantité. Oui, on a besoin de quantité pour servir à les besoins du base du peuple. Et en beaucoup des nations, il n'y a pas assez de quantité. Il y a beaucoup de personnes qui ont la faim. Il y a des personnes qui ont dans le besoin. Donc, Dieu va donner les quantités nécessaires. Et puis, il va aller jusqu'au, il va aller plus loin. Il va aller pour donner la qualité et aussi la quantité, voyez-vous, pour toutes les nations, pour toutes les personnes qui vont servir Dieu. Isaïe 56, Isaïe 56. 
Isaïe 56 et verset 6. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas nées d'Israël, ils ne sont pas d'Israël biologique, mais les, les étrangers, les personnes qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, et ça inclut nous tous, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur mon, mon montagne sainte et je les régirai dans ma maison de prière. Les holocaustes et sacrifices seront agréés sur mon hôtel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Voyez-vous, Israël a toujours eu la capacité et l'histoire de faire admettre dans la nation des personnes qui n'étaient pas nées en Israël. Um, il, y a, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Par, par exemple, Ruth, uh, la Moabite, elle s'est mariée, mariée avec Boaz et elle est entrée dans la nation. Elle est une des ancêtres de Jésus-Christ. Donc, nous voyons de ces versets que Israël va accepter et accueillir beaucoup d'autres personnes, pas simplement les Israélites physiques, mais aussi d'autres personnes. Mais nous, nous serons changés, voyez-vous, nous serons changés en esprit des, 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 des fils et des filles de Dieu pour être là, pour aider et servir Jésus-Christ dans le millénaire. Isaïe 54, Isaïe 54, Isaïe 54, Verset 11. Malheureuse, battue de la tempête et que nul ne consul. Oui, aujourd'hui, Jérusalem est en constante tension. Il y a des constantes difficultés. Il y a des terrorismes. Il y a le, le, des, des armées, des, 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 des autres nations, des religions qui sont contre les Juifs, contre Jérusalem. Mais le jour viendra où la paix sera là pour Jérusalem. Voici, je gagnerai tes pierres d'un témoin, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai des créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, et toutes tout sont enceintes des pierres précieuses. Tous tes, filles, tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, à la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Oui, nos enfants qui seront là, qui seront enseignés par l'Éternel, qui seront enseignés par la famille de Dieu, et nous aurons la paix en abondance. Continuons. Jérusalem millénaire sera habité pacifiquement par des gens de tous les âges. Tous les âges. Retenons Isaïe 54, Isaïe 54, verset 1er. Isaïe 54, verset 1er. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Et je lis et élargisse l'espace de la tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affirme tes pailleux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. Nous voyons qu'il y aura une explosion de population. Dans le millénaire. Nous, nous comprenons même aujourd'hui, quand les gens ont la prospérité, ils ont la tendance d'avoir beaucoup d'enfants. Quand il y a la sécurité, les gens ont la tendance d'avoir beaucoup d'enfants. Mais quand il y a des situations où il y a pénurie de nourriture, quand il y a de l'insécurité, quand il y a des problèmes dans le pays, les gens ont la tendance d'avoir moins des enfants. Et nous voyons que dans le millénaire, il y aura tant d'abondance 
tant de sécurité que les gens auront des grandes familles, des grandes familles, chaque famille aura la possibilité d'avoir beaucoup d'enfants. Et après un certain temps, les, les enfants vont dire, mais nous n'avons pas assez d'espace ici. Nous, nous devons aller à notre place pour avoir assez d'espace. Parce que Dieu, veut, nous, Dieu ne voudrait pas pour nous d'avoir la résidence dans les appartements où il y a quoi, des, des milliers de familles, un sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut pour chaque famille d'avoir une maison et des terrains autour pour avoir la paix et la sécurité et la prospérité. Il y a beaucoup de versets qui parlent de, de cela. Alors, avec beaucoup d'enfants, et, et aussi il faut rappeler que yeah, le, le fait des trompettes vient et certaines estimations disent que peut-être jusqu'à 90% de la population mondiale va mourir dans les événements autour de la fête des trompettes, les, les choses qui viennent juste avant la fête de la retour de Jésus-Christ. Et si c'est vrai, si 90% des personnes sont mortes, oui, on aura besoin d'avoir encore de population, un peu, un peu comme après le déluge, le déluge a tué presque toute l'humanité, et Dieu a dit à Noé et ses, sa famille, repeupler le monde. Parce que Dieu veut avoir une grande population. Pourquoi? Parce que la population, ce sont des enfants futurs de Dieu. Dieu, il a créé tout l'univers pour avoir une famille. Et Dieu ne voudrait pas avoir seulement une enfant, ou deux enfants. Il voudrait avoir beaucoup d'enfants. Dieu est grand. Il a un aspect très grand, magnifique. Alors, Dieu voudrait avoir beaucoup plus des enfants. Alors, dans le millénaire, ça serait la possibilité, la prospérité et la sécurité pour donner les possibilités pour les grandes familles. Continuons, Isaïe 49. Isaïe 49. Isaïe 49 et verset 18. Isaïe 49, verset 18. Porte tes yeux à l'entour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme un parure. Tu t'en crainteras comme un fiancé. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroite, et ceux qui te dévoraient s'éloignent. Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé, espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés? Que j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié. Qui les a élevés? J'étais resté seul, ce qui, où étaient-ils? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je lèverai ma main vers les nations, je dirai mes bannières vers le peuple, et ils remèneront tes fils entre leurs bras, ils porteront tes filles sur les épaules. Ici, c'est une métaphore de la nation. La nation, au temps de la fin, n'aura pas beaucoup d'enfants. La nation a accepté l'avortement. On, on fait des estimations de plus que 60 millions des enfants ont été avortés aux États-Unis seuls depuis 1972. Il y a des autres nations, ils ont accepté l'avortement. Et on peut dire que dans un sens, beaucoup de nations, ils n'ont pas une croissance de population. Ils sont stériles dans ce sens. Mais Dieu dit que oui, dans le millénaire, avec la sécurité et le retour de Jésus-Christ et la prospérité, on peut avoir des enfants en multitude, en grande multitude. Ézéchiel, s'il vous plaît. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Rappelez-nous, voyons que Jérusalem millénaire sera habité pacifiquement par des gens, par beaucoup de gens de tous les âges, et pas simplement à Jérusalem, mais autour de Jérusalem. Ézéchiel 
36, Ézéchiel 36, et verset 33. Ézéchiel 36, verset 33. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités. Je peuplerai les villes et les ruines seront relevées, la terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte au jour de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. C'est intéressant. On va rebâtir, reconstruire le jardin d'Éden. Ce n'est pas exactement, mais c'est comme le jardin d'Éden, c'est-à-dire la beauté, un jardin fleurissant, vert. Vraiment, la, la, la différence sera vraiment grande entre le désert qu'on trouve en Israël dans le Moyen-Orient aujourd'hui et le jardin d'Éden. Cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden et ses villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous seront que moi, l'Éternel. J'ai rabâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Rappelez, l'Éternel, le Dieu d'Israël, il est l'être qui est devenu Jésus-Christ. Il est le Sauveur. Il est le Rédempteur. Et c'est Jésus-Christ. Il va faire ces choses. Verset 37. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Les villes en ruine seront remplies des troupeaux des hommes, pareils aux troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes solennelles. Et ils seront que je suis l'Éternel. Maintenant, s'il vous plaît, allez avec moi à Zacharie. Zacharie chapitre 8. Zacharie chapitre 8. Zacharie chapitre 8, verset 3. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Ainsi parle l'Éternel des armées. Des vieillards et des femmes âgées s'assieront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies des jeunes garçons, des jeunes filles, jouant dans les rues. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si la chose paraît étonnante au jeu de reste de ce peuple en ces jours-là, serait-il de même étonnant à mes yeux, dit l'Éternel des armées? Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient, du pays de soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Oui, tous les groupes, tous les âges. Ils seront à Jérusalem, les âgés, les enfants. Et je dois vous dire aux enfants qui m'entendent aujourd'hui, vraiment, ce n'est pas une bonne idée de jouer dans la rue aujourd'hui, parce qu'il y a le danger. Il y a le danger des, des voitures, des, des choses qui viennent, les camions. Mais il, il semble qu'il y a vraiment beaucoup de sécurité dans Jérusalem. Peut-être nous n'aurons pas des camions ou des voitures, peut-être. On ne sait pas exactement. Les, les modes de transport dans le monde à venir, on peut spéculer, on peut discuter. Mais de toute façon, il y aura la sécurité pour les enfants de jouer dans la roue. Tournez avec moi à Jérémie 33. Jérémie 33. Jérémie 33. Et verset 10. Jérémie 33, verset 10. Ainsi parle l'Éternel. On entendra encore dans ce lieu, dont vous dites, il est désert. Il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes. On entendra dans la ville de Juda et dans les rues de Jérusalem, dévastées, privées d'hommes, 
d'habitants de Beth, on entendra les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants de fiancés et les chants de la fiancée, le voix de ceux qui disent « Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » le voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel, car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Nous voyons qu'il y a des mariages de la joie en Jérusalem. Dans le millénaire, ce serait un temps où les, les familles peuvent grandir pour avoir la joie, le bonheur. Jérémie 31, je vais une page, quelques pages. Jérémie 31, verset 10. Jérémie 31, verset 10. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le ressemblera. Il le gardera comme le berger garde son troupeau. Que l'Éternel rachète Jacob il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers le bien de l'Éternel. Le blé, le mou, l'huile, les brebis, les bœufs, leur âme sera comme un jardin arrosé, comme le jardin d'Éden. Ils ne seront plus dans la souffrance. Alors, les jeunes filles se réjouiront dans la danse et les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je rassasirai de grâce l'âme de sacrificateur et mon peuple sera rassasié de mes biens, dit l'Éternel. La danse, la prospérité à Jérusalem. Quelle ville joyeuse! Je peux vous dire que moi, je voudrais habiter en ville avec la joie, les mariages, les enfants qui jouent dans les rues, la sécurité, la prospérité, le fait que Jésus-Christ va être un enseignant. Il a enseigné nos enfants et nos petits-enfants. Et nous serons là pour lui aider. Quelle ville joyeuse, quelle richesse que nous allons avoir. Isaïe, Isaïe, s'il vous plaît, chapitre 51. Isaïe 51. Et verset 3, et puis on va sauter à verset 11. Isaïe 51, verset 3. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à une Éden. Et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Les actions de grâce et le chant des cantiques. Verset 11. Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie se procheront. La douleur, les gémissements s'empuieront. Oui, il y aura la prospérité, la richesse, le bonheur et aussi la musique, les chansons. On va chanter dans cette ville. Dieu aime les cantiques, il aime les chansons. Et maintenant, nous allons à la troisième section qui est au cours du millénaire. La musique sera utilisée pour enseigner les valeurs divines à toute l'humanité. Au cours du millénaire, la musique sera utilisée pour enseigner les valeurs divines à toute l'humanité. Je peux vous dire que quand nous chantons les, les cantiques, beaucoup de cantiques, ils, sont, ils ont des paroles tirées directement des psaumes dans la Bible. Et moi, je peux rappeler les, les mots du psaume parce que j'ai chanté tant de fois un, un cantique avec des, des, des mots de, de, de Dieu, des, des mots de psaume. Tenez avec moi à psaume 145. Psaume 145. Psaume 145. 
verset 10. Somme 145, verset 10. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel. Et n'est-ce pas, nous sommes l'œuvre de l'Éternel, chacun de nous. Il est le potier, nous sommes l'argile, nous sommes l'œuvre de Dieu. Et il dit ici, toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel. Et les tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Ils proclameront ta puissance. Oui, nous sommes l'œuvre de Dieu. Et nous serons là. Nous serons à Jérusalem. Les saintes, beaucoup de ceux qui seront des témoins oculaires du retour de Jésus-Christ. Les saintes enseigneront la puissance et la gloire de Dieu parce qu'ils seront là. Ils vont voir chaque jour la gloire, le bonheur, la puissance de l'Éternel. Et nous allons être en sorte comme des missionnaires pour aller à d'autres pays pour dire, voilà ce que nous avons vu à Jérusalem. Voilà ce que nous avons expérimenté à Jérusalem. Voici comment on vit à Jérusalem. Et vous pouvez avoir le même bonheur. Vous pouvez avoir la même prospérité si vous êtes obéissant aux valeurs divines, si vous êtes obéissant au commandement de Dieu, si vous êtes fidèle à Dieu, oui, nous serons là. Comme j'ai dit, vivant à Jérusalem, nous, serons, nous, vivons, nous verrons directement la règne glorieuse de Dieu et nous pourrons le décrire à ceux qui vivent dans les nations lointaines. Verset 100, 145. 145, verset 11, continuons. Ils diront la gloire de ton règne. Ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Oui, nous serons là. C'est une un partie de notre travail, de notre responsabilité dans le monde à venir, de faire ces choses. Isaïe 30. Retenez avec moi à Isaïe 30. Isaïe 30 et verset 19. Isaïe 30, verset 19. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce. Quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse, et ceux qui t'instruisent ne se casseront plus. Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui, qui dirait, « Voici le chemin. Marchez-y, que vous irez à la droite et vous irez à la gauche. » Voyez, nous, nous, nous ne serons pas des personnes, des, je ne sais pas, les, les policiers dans le monde à venir. Nous serons des instructeurs. Nous serons là et quand les personnes ont la tendance ou le potentiel d'aller à la droite ou à la gauche, nous serons pour dire, réfléchissez un petit peu. Si vous disiez cela, quel sera l'impact le, le sur votre femme, sur votre mari, sur vos enfants? Si vous faites ceci ou cela, est-ce que ça, c'est bon au jour de Dieu? Est-ce que vous aurez la prospérité? Oui, nous serons là, pas comme policiers, mais pour donner des conseils, des avis. Parce que les personnes là, dans le millénaire, ils, seront, ils auront toujours le choix libre. On ne peut pas avoir le caractère divin sans avoir le choix libre. Et comme j'ai souvent dit, une des définitions le caractère divin, c'est de connaître le bien, choisir le bien et faire le bien. La plupart de l'humanité ne connaît pas les commandements de Dieu, le bien. S'ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas choisir. Mais une fois qu'ils connaissent ce qui est bon, ils devaient faire un choix. Est-ce que je vais, par exemple, obéir le sabbat? C'est un des commandements qui est un test pour beaucoup de personnes. 
vous qui m'entendez aujourd'hui, vous êtes en train de réussir, de passer ce test, parce que vous êtes là, vous observerez le sabbat. Le plus bon humanité, s'ils entendent le sabbat, mais, mais non, je ne voudrais pas observer le sabbat parce que je voudrais euh, travailler le sabbat, par exemple, ou je voudrais aller au match de football le, le sabbat, je, je voudrais faire ce que je veux. Et je, donc, ils, ils, ils n'ont pas fait le choix jusqu'ici d'observer le sabbat. Mais on voit que oui, on a connu le bien, on a choisi de faire le bien, il faut quand même faire le bien. Parfois, c'est difficile parce que nous sommes humains, parfois nous sommes lâches, parfois, parfois nous sommes fatigués, parfois oh, nous sommes distraits. Je, oh oui, oui, je, je connais que je dois faire quelque chose, mais ah, je, je ne voudrais pas. Voyez-vous, nous avons toutes ces tentations aujourd'hui. Mais Dieu dit que nous qui sommes avec lui, qui connaît le bien, qui choisit le bien, qui fait le bien, qui sont fidèles, nous serons avec Jésus-Christ comme des fils et des filles glorieuses dans Jérusalem, dans le monde à venir. Oui, nous serons des, 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 des conseillers, des personnes qui conseillent, et les habitants seront rappelés à la bonne façon de vivre. Tournez avec moi en Isaïe 52, s'il vous plaît. Isaïe 52. Isaïe 52, verset 7. Isaïe 52, verset 7. Qui sont beaux sur les montagnes. Les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui, qui publie la paix, de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclate éclater ensemble en cri de joie, oui, de Jérusalem. Car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de son sanctité aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Oui, et nous allons discuter plus le, dans la fête des trompettes qui viennent. Le salut de l'Éternel, il va retourner va être sur la terre et un jour, petit à petit, va aller jusqu'au bout de toute l'humanité. Les gardiens, les habitants de Jérusalem, ils voient d'un œil à l'autre et ils vont pousser des cris, des chants, ils vont pousser des cris d'allégresse, des chantants, des chansons, des cantiques. C'est le sens de ce passage. Tournez maintenant avec moi à Colossiens, Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 15, je crois. Colossiens chapitre 3, verset 15. On va lire verset 15 et 16. Colossiens 3, verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelé, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs ou avec tout votre cœur, c'est le sens, avec tout votre cœur en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant lui, par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Nous voyons que nous devons enseigner les uns les autres par des cantiques, par des hymnes, même aujourd'hui, dans l'Église. Comme j'ai déjà dit, je... J'ai 
pendant des décennies, je, je chante certaines cantiques et maintenant je peux rappeler certains euh, versets dans la Bible à cause de cela. Si vous retenez maintenant à Psaume 69, Psaume 69, Psaume 69. Psaume 69. Verset 3. Psaume 69, verset 3. Hmm. Je crois que je ne crois pas que c'est la bonne bon verset. Je m'excuse. Euh, ok, oui, tourne à, à, à Psaume 69. Verset 31, 31, pardon. Somme 69, verset, verset 31. Je célébrerai le nom de l'Éternel par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un tarot avec des cornes et des sabots. Les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Je peux vous dire une petite histoire. J'espère que j'ai assez de temps. Um, quand j'étais au Cameroun, il y a beaucoup des années, um, j'ai montré ces versets aux frères et sœurs au Cameroun. Et dans le, dans le temps, les frères et sœurs, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Et je rappelle un monsieur, il est venu de loin, et son offrande à Dieu, c'était euh, un plat avec des œufs, des œufs. Et euh, vous savez, les routes en Cameroun, ils n'étaient pas bien à l'époque. Mais il a amené tout ce plat des œufs et pas un œuf était craqué, pas un seul. Il a voulu offrir ce qu'il avait à l'éternel. Les gens, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Et j'ai dit, voyez ces versets. Si vous chantez à l'éternel avec tout votre cœur, ça a plus de valeur à Dieu qu'un bœuf ou un tarot ou mille dollars que vous donnez en, en offrande. Dieu voudrait, Dieu, mes frères, mes sœurs, dans un sens, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il, il n'a pas besoin de notre argent. Il veut notre cœur. Il veut que nous soyons complètement dévoués à lui. Et si nous avons un cœur plein de l'amour vers Dieu et la joie, et nous chantons avec tous nos cœurs pour jouer l'éternel, pour remercier l'éternel, ça a beaucoup plus de valeur au jeu de Dieu que 1000 dollars, 10 000 dollars. Voyez-vous? Et quand j'ai montré ces versets aux frères et sœurs au Cameroun, ils étaient confortés. Et je peux, je peux vous dire, ils ont chanté vraiment très fort avec tout leur cœur. Comme il faut. Comme il faut. Chacun, chacun de nous. Comme il faut. Tenez avec moi à Psaume 100, s'il vous plaît. Psaume 100. Psaume 100, verset premier. Psaume 100, verset premier. Psaume de louange. Poussez vers l'éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse ou avec des, des cantiques, des chantants, euh, chantants en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'éternel est bon, sa bonté dure toujours, sa fidélité de génération en génération. Peut-être vous avez pensé pourquoi est-ce que nous ouvrons les services avec des cantiques, avec des chants et non avec des prières? 
La réponse, une des réponses, est ici, à Psaume 100. Ça nous donne un exemple. Nous entrons dans la porte de Dieu avec des louanges, nous entrons dans ses parvis avec des cantiques. C'est très important. C'est l'exemple le, qui est donné dans la Bible pour nous, pour entrer dans la présence de Dieu avec des cantiques, des, des, des louanges. Tourne avec moi à Apocalypse 14. Apocalypse 14. Apocalypse 14, verset 1. Verset 1er, Apocalypse 14, verset 1er. Je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'ai entendue était comme celle des joueurs des arbres jouant de leur arbre. Il chantait une cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonges quand ils sont irréprochables. Voyez-vous, ça parle d'un certain métaphore que l'Église de Dieu, que nous sommes rachetés, tous nos souillures, tous nos péchés sont pardonnés par le sang de Jésus-Christ. Et nous serons là devant le trône de Dieu et nous chanterons un cantique nouveau. Eh bien, je ne connais pas la musique pour ce cantique nouveau. Mais je me demande, est-ce qu'il y a des places dans la Bible où il est dit, c'est un cantique nouveau? Oui, il y a deux places. Et je vais lire ces deux places pour faire, euh, terminer le, le sermon. Psaume 96, euh, psaume 96. Vous devez m'excuser, j'ai passé un certain période de temps en Suisse et utilise 90 au lieu de 80 ou 90. Mais psaume 96, verset premier. Chantez l'Éternel, une cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez un jour, un jour son salut. Encore. Et, et, et cette cantique, cette psaume, c'est une sorte de description de notre travail dans le monde à venir. Si vous voulez avoir une idée, qu'est-ce que nous allons faire? Lisez, étudiez ces deux cantiques que nous allons vous lire. Et ça vous donne une idée, une sorte de description de travail pour les saints dans le monde à venir. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut pour les nations. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur, les magnificences sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Et nous allons voir le sanctuaire. Et nous pouvons dire aux autres personnes, « Oui, j'étais au sanctuaire à Jérusalem, c'est ce que j'ai vu. » Et voilà, nous pouvons dire aux nations le salut et le sanctuaire, la description de ce que nous avons vu à Jérusalem. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Et quand nous entrons dans les parvis de Dieu, nous entrons avec des cantiques, des chansons. prosternez vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Oui, au temps de la fin, il y a beaucoup de tremblements de terre. Mais quand le Christ va retourner, la terre est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture, que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. 
que la mère retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Je crois que nous avons même chanté un cantique au commencement du service avec ces, avec ces paroles. Et aussi, très vite, Somme euh, 98, Somme 98, verset 1er, Somme 98, verset 1er, Somme, chantez à l'Éternel une cantique nouveau, encore une autre description de notre travail. Car il a fait des prodiges, sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté, de sa fidélité envers les maisons d'Israël. Tous les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Oui, quand le Christ retourne, le monde entier va voir le retour de Jésus-Christ avec puissance. Poussez vers l'éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'éternel avec la harpe, avec la harpe, chantez des cantiques, avec des trompettes et au son du corps. Poussez des cris de joie devant le roi l'éternel. Que le mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleurs battent des, des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'éternel. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Voilà, mes frères et mes sœurs, je vous ai donné une petite description de certains aspects de Jérusalem dans le monde d'avenir. J'espère que ça vous donnera un sens de joie et que vous aurez vraiment une vision de notre maison, de notre foyer dans le monde à venir, une ville joyeuse, vibrante, riche, musicale et pailleuse. Et avec cela, mes frères et mes sœurs, je vous souhaite tous un bon fête des trompettes et un bon fête des Tabernacle, le jour d'expiation et le huitième jour. Que Dieu vous tous bénisse. Bon sabbat.